Te has hecho una defesión. Me han dicho que es culpa tuya, que no quieres hablar. Si no quiero hablar es porque aquí tu amigo tampoco es que tenga una conversación muy interesante. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Mira, en eso te doy la razón. Lo siento, pero tienes razón. <risa> te voy a tener aquí el tiempo que haga falta. ¿Mm? Nadie te echa de menos. Ya te lo advertí. ¿Qué le vamos a hacer? Así de triste es mi vida. Y nadie te va a echar de menos cuando mueras. Porque desde que mataron a tu hija, ¿quién te queda? ¿Mm? Cuidado, Villalobos, no vayas por ahí. ¿Un nieto? ¿Y un hijo que no quiere saber nada de ti? Bueno, me extraña. No es que hayas ganado el premio al padre del año. Tú tampoco tuviste un buen padre. ¿No te parece? Yo por lo menos siempre me he preocupado por proteger a los míos y lo voy a seguir haciendo mientras tenga un último aliento de vida. No como él, que nunca se ocupó de ti, que nunca se hizo cargo de ti y que nunca te cuidó. Ese era tu padre. Tú no tienes ni idea de quién era mi padre. Te equivocas. Sabía perfectamente cómo era. Y si no lo hubiese matado, yo lo hubiese matado cualquier otro. Deberías darme las gracias. Porque igual hasta te hice un favor quitándotelo de en medio. ¿Un favor? ¿Un favor? ¡Me arrebataste mi vida! ¡Mi vida! Por tu culpa estamos aquí. Y me debes una disculpa. Yo, a ti, me arre. ¿Qué tienes a mi padre? Pídele perdón. Ardíllate y pídele perdón. ¡Que te arrodillas, te digo! ¡No pienso hacerlo, maldita sea! ¿Y sabes por qué? Porque no me arrepiento de lo que hice. Tu padre no era más que un fanfarrón, un maldito desgraciado. Tu padre le puso precio a mi cabeza, se trataba de él o yo, y no me dejó otra. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que ganó el más fuerte, eso fue lo que pasó. Por eso no me pienso arrepentir. Seguro, Villalobos, que es eso lo que quieres hacer. Porque yo de ti no lo haría. <risa> 